নিরবতা সম্মতির লক্ষণ আবার নিরবতা অনেক সময় অনেক কিছুকে ইন্ডিকেট করে কিন্তু আমরা অনেক সময় নীরব থাকতে পারি না কিন্তু নীরব থাকতে পারলে অনেক সময় অনেক কিছু কিন্তু রক্ষা করা যায় কিন্তু আমরা জানি না কখন নীরব থাকতে হবে কখন সরব হতে হবে চলুন তাহলে আজকে আমরা জেনে নিই কোন সাতটা পরিস্থিতিতে বা পজিশনে আপনাকে নীরব থাকা উচিত বা আপনি নীরব থাকলে আপনার জন্য হয়তো বা ভালো হতে পারে তাহলে প্রথম যেটা হলো যে বি সাইলেন্ট ইফ ইউ ডোন্ট নো দা ফুল স্টোরি মানে হলো আপনি যদি ওই ঘটনাটা পুরোটাই না জানেন বা ওই সম্পর্কে কোনো কিছু না জানেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কোনো কিছু বলতে যাবেন না কারণ আপনি যদি পুরো ঘটনা না জানেন আপনি যদি সেখানে কিছু বলতে যান তখন আপনি হয়তো বা ভিন্ন কিছু বলতে পারেন যা সেখানে কোনো একটা ব্লান্ডার হতে পারে তাহলে কোনো কিছু না জেনে না বুঝে সেখানে মন্তব্য করা ঠিক না ঘটনা কি সত্য অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দুই নম্বরটা হচ্ছে আপনি যখন খুব ইমোশনাল থাকেন তখন নীরব থাকা উচিত ফিল টু ইমোশনাল আমি আপনি যখন খুব ইমোশনাল হয়ে যাই আমি আপনি অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলি অনেক কিছু করার চেষ্টা করি যা কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না তাহলে সেই জায়গায় আমাকে আপনাকে কিন্তু চুপ থাকতে হবে বা চুপ থাকা উচিত কারণ ইমোশনালি আমরা কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলতে পারি যেটা ভবিষ্যতে আমার আপনার জন্য ভালো হবে না বা এমন কিছু কথা বলে ফেলতে পারি যেটা তৎক্ষণাৎ যে কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা ভবিষ্যতের জন্য খুবই যে খারাপ হতে পারে তাহলে ইমোশনালি অনেক সময় আমরা কিছু বলা উচিত না নীরব থেকে সহ্য করে বুঝে শুনে তখন কথা বলা উচিত তিন নম্বরটা হলো আমরা যখন খুব রাগান্বিত থাকি তখন আমাদের কিছু বলা উচিত না দ্যাট মিনস উই সাইলেন্ট ইন দ্য হিট অফ অ্যাঙ্গার রাগান্বিত অবস্থায় কোনো কিছু বলা উচিত না কারণ আমি আপনি জানি না কখন মুখ দিয়ে কোন শব্দটা বের করে ফেলি আমি যাকে বলছি বা যাদের উদ্দেশ্যে বলছি তখন হয়তো বা আমার সেই রাগান্বিত অবস্থা থাকার কারণে আমি এমন কোন শব্দ বলতে পারি বা শব্দ চয়ন করতে পারে যেটা তার জন্য খারাপ হতে পারে বা ওই পরিস্থিতিকে আরো বেশি খারাপ করতে পারে তাই পরিস্থিতি অবজার্ভ করুন নিজেকে শান্ত করুন চিন্তা করুন তারপরে বলুন যে কোনটা তখন বলা উচিত বুঝুন কোনটা কি করা উচিত রাগান্বিত অবস্থায় আপনি কখনো কোনো কিছু বলার চেষ্টা করবেন নীরব থাকার চেষ্টা করবেন চার নম্বরটা হলো আমি আপনি এমন কিছু বলবো না যা অপোজিট ব্যক্তিকে বিরক্ত করে মানে বি সাইলেন্ট ইফ ইউর ওয়ার্ডস ক্যান অফ এন্ড এ পার্সন কারণ আমি যদি তাকে বিরক্ত করে ফেলি সে যদি বিরক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু আমার আপনার কথা শুনবে না আগে এমন ভাবে আমাকে তাকে পরিস্থিতি নিয়ে বুঝতে হবে তারপর পরিস্থিতি বুঝে আমাকে তার সাথে কথা বলতে হবে দরকার আমি চুপ থাকি পরে বলবো সমস্যা নেই বলার সুযোগ তো থাকবে পরিস্থিতি হোক তখন বলবে কিন্তু বিরক্ত করে ফেললে তখন কিন্তু সে আপনার কথা শুনতেই চাইবে না একটা যে সম্ভাবনা থাকে বা থাকতো সেটা কিন্তু তখন সে আর আপনাকে সুযোগ দিবে না তাহলে চিন্তা করুন সময় সুযোগ নিয়ে কথা বলবেন নাকি কথা বলার আগে পরিস্থিতি এমন ভাবে আপনি তৈরি করেন যেটা সে আপনার কথা শুনতেই চাইবে না সেটা সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে পাঁচ নাম্বারটা হলো যে আমি আপনি আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে অনেক সময় চুপ থাকি চুপ থাকতে হয় তার মানে আমার আপনার বন্ধুত্বের যেখানে বন্ধনের জায়গায় চলে আসে কোন পরিস্থিতি এমন হয় তখন কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে হলো কিন্তু চুপ থাকতে হবে তাই তো তাহলে কথাটা হলো এরকম যে পিস সাইলেন্ট ইফ ইউর ওয়ার্ডস ক্যান ডেস্ট্রয় এ ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপ একদিন হয় না ফ্রেন্ডশিপ এক একজনের কাছে এক এক রকম তো ফ্রেন্ডশিপটা গড়ে উঠতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগে সবাই আমার আপনার কিন্তু ফ্রেন্ড হতে পারে না মুখে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি প্রকৃত বন্ধু কে বা কারা সেটা কিন্তু ডেফিনেশন অন্যরকম সেটা আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু কথা হলো আমাদের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে হলেও কিন্তু আমাদের অনেক সময় চুপ থাকতে হবে তবে এই না যে আমার বন্ধু কিছু একটা খারাপ করে ফেলল বা এমন একটা কিছু হয়ে গেল তখন আমি বলবো না অবশ্যই বলবো এটা নিয়ে অনেক কথা আসতে পারে আপনি হয়তো বলতে পারেন আমার বন্ধু একটা খারাপ কিছু বলো আমি বলবো না 
অবশ্যই বলবেন এই যে উপরের যে টপিক গুলো বলে আসলাম সেগুলো বুঝে শুনে কিন্তু আপনাকে বলতে হবে তাহলে যে কোনো সময় কিন্তু বন্ধুত্ব চির ধরতে পারে আর যে কোনো সম্পর্কে যখন একটা চির ধরবে তখন সেটা কিন্তু আপনি ফেভিকোল বা সুপার গ্রুপ লাগাতে পারবেন না একটা অবিশ্বাস জন্মাবে যা কখনো আপনি তাড়াতে পারবেন না সে সবসময় কোন না কোনো জায়গায় থাকবে সন্দেহ থাকবে তো সেই জায়গাটুকু তো অবশ্যই আপনাকে আস্তা ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট করতে হবে আসলেও সেখানেও কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে যাবে তো বন্ধুত্ব টিকি রাখতে হলেও আমাকে আপনাকে অনেক সময় চুপ থাকতে হবে সময় পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে শুনে তখন মন্তব্য বা কথা বলা উচিত ছয় নাম্বারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা অনেক সময় অনেকে কি করি চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলার চেষ্টা করি তাই না করা যাবে না যদি আপনি চিৎকার করে কথা বলতে হয় তখন আপনি কথা বলবেন না ক্লাইন্ট কারণ চিৎকার করে বলতে গেলে অনেক রকম ক্ষতি হতে পারে সেটা আপনার শারীরিক মানসিক এবং ঐচ্ছিক যার সাথে কথা বলছেন তার সাথে কারণ সবাই কিন্তু চিৎকার চেঁচেমেচি পছন্দ করে না তার মানে হচ্ছে বি সাইলেন্ট ইফ ইউ কান টক উইদাউট ইয়ারিং আমরা চিৎকার চেঁচেমেচি করে কথা বলবো না শান্ত শিষ্ট ভাবে নম্র হয়ে তারপর আমরা পরিস্থিতি অবধাবন করে তখন আমরা বলার চেষ্টা করব চিৎকার করলে কিন্তু কিচ্ছু হবে না অনেকে হয় কিনা চিৎকার করলে শরীর কাপাকাপি করে প্রেশার বেড়ে যায় স্টোক করার সম্ভাবনা থাকে আপনি কি সে ঝুঁকি নেবেন চিন্তা করুন নিলে আপনি নিতে পারেন বলতে পারেন বাট আমি আপনাদেরকে বলবো চিৎকার চেঁচামি করে কথা বলা দরকার নেই কারণ চিৎকার চেঁচামি করলে আপনি কোথায় বলছেন পরিবেশটা একটু বুঝতে হবে যদি বাসায় হয় বাসায় পরিবেশ আছে ছোট বাচ্চারা আছে তাদের সামনে চিন্তা করুন কথা বলা উচিত কিনা অফিস বা অন্য কোনো জায়গায় সেখানেও করা উচিত কিনা চিৎকার করলে কিন্তু সবার একটা অ্যাটেনশন সিক হয় কি হচ্ছে কি হচ্ছে কি বলছে তখন কিন্তু আপনার গোপন কথাও কিন্তু অনেকে অনেকভাবে জেনে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই নীরবে আস্তে ধীরে কথাগুলো বলা উচিত সাত নাম্বার সর্বশেষ যেটা হলো যে যদি কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হয় তখন চুপ থাকতে হবে আবার বলছি যে কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে কিছু কিছু সময় আমাকে আপনাকে চুপ থাকতে হবে বি সাইলেন্ট ইফ ইউর সাইলেন্স ক্যান সেভ এ বন্ডস আমি জানি সেটা খারাপ করছে আমি জানি সে এখানে এটা করা উচিত হয়নি আমি চুপ থাকি অবজার্ভ করি সাথে সাথে সম্পর্ক কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন বুঝে পরিবেশ পরিস্থিতি অধাবন করে যখন সুযোগ হবে তখন আপনি সেই কথাটুকু বলবেন যে তোমার এই কাজটি করা উচিত হয়নি বা আপনি এটা বলেছেন বা আপনি এটা করেছেন তখন সেটা আমি জানতাম আমি বলিনি কারণ এইটা বললে এরকম হতে পারে বা আপনি আসলে যা করেছেন তা ঠিক হয়নি একটু ভেবে দেখুন এটা কি এভাবে করা হয়েছে কিনা বা উচিত হয়েছে কিনা তখন সে হয়তো বা আপনার কথাটা শুনবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে অনেক সময় চুপ থাকি আবার এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আসবে আমি তর্ক বিতর্কে যেতে চাই না অবশ্যই যুক্তি তর্ক থাকবে কিন্তু সেটা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আপনাকে চুপ থাকতে হবে সময়ে সময় আপনাকে কথা বলতে হবে এই যে সাতটা পয়েন্ট বললাম সাতটা পয়েন্ট হলো আমাকে আপনাকে কখন কোন জায়গায় কোন পরিবেশ কোন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা উচিত সেটা নিয়ে বলার আপনি কোন পরিস্থিতিতে চুপ থাকতে পারেন বা আপনি কি আদৌ এটা ফলো করে কিনা সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আশা করি এই যে সাতটা পয়েন্ট বললাম যেখানে যেখানে আমাকে আপনাকে চুপ থাকা উচিত আমি একদম কিন্তু বলছি না যে চুপ থাকা উচিত মানে কি একদম বলাই যাবেন তা না ফর দ্য টাইম বিং আপনি একটু চুপ থাকেন পরে অবশ্যই আপনি সেটা নিয়ে বলবেন কেমন লাগলো আজকের টপিকটা কমেন্ট করে জানাবেন আবার আপনারা চুপ থাকলে হবে না আপনাকেও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে হবে আমি যা বলছি সব ঠিক আছে কিনা এবং আপনারা সেটা ফলো করেন কিনা ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ